皆さんこんにちはミステリーマーフルです今日はニートとオタクは異能の人になれるの後編をお送りします前回の前編ではニートの代表として三年寝太郎をオタクの代表として大村増次郎を取り上げましたネタロウさんやマスジロウさん両者ともに世の中が大変な時みんなのできないことをして助けるというユニークな才能を発揮しましたそれが異能ですがそれを花開かせるためにはどのような状況が必要なのでしょうか人間は心に余裕がある時能力が十分に出るとアスリートのメンタルコーチ平本明夫さんはおっしゃっています。平本さんは米国マドラー心理学修士の方で。平本さんは米国アドラー心理学修士の方で。例えば優秀な野球選手でも絶対三振するなと言われ続け。イップスになって潰されてしまう。そういうケースが非常に多いそうです。イプスとは思い通りにプレーができない運動障害のことです才能が花開くにはアップアップではダメなんですねネタロウさんは文字通りゆっくり寝ていましたしマスジロウさんも本業を脇にちょろちょろ自分の好きな勉強をしてゆっくり時代を見越していましたその結果2人とも自然と異能の人になりました現代に置き換えて考えてみますと、脳科学者の中野信子さんは、著書、努力不要論の中で、次のようにおっしゃっています。文化の豊かさや教養の深さを持つことは大切で、そこに未来の社会に対するいろいろな物音のヒントがある。けれど、毎日私たちはアクセクト時間に追われるように働き、日々の生活を繰り返していますよね考える余裕もない状態を指して役に立つことしかしない人間は家畜と同じと中野さんは言います何とも逃げられないやるせないことで一昔前の奴隷状態とも言い換えられるのかもしれません現在はコロナウイルスとの戦いの毎日です仕方なく誰もがネタロウさんやマスジロさんと同じニートオタク状態ですねでもさまざまな情報を集め書を読み未来を予測する時間と捉えることもできます今が異能になるチャンス一体何を始めましょうかどんな異能の人になりましょうかヒントとして大久保利通はこう言いました神が人を育てるのはその時に必要なものを育てる。押しなべてバランスよく育つことはない。マスジロウさんは医者でありながら語学が好きで学ぶうち西洋の文学も学んだので明治維新の立役者になりました。後になってわかる勉強を指して時に応じて神は育てると大久保さんは言ったのだと思います。また安岡正弘さんは「創生するより万世する方が良い」と言い切りました安岡さんは1945年の終戦時昭和天皇の玉院放送の原案を書いた人だそうです若くして成功し出世したい人も多いかもしれませんが今の時間を使ってじっくり考えて焦らず蓄積して良いようですニートとオタク状態だったとしても未来が楽しみですね上に立つ方々一
広い視野でお願いしますね。さて、おまけコーナーですが、今日は。ミッキーマウスデザイン、ノート型マルチポーチです。スプリング二千二十一年十月号の付録で、表紙は大島優子さんですね。本当だ、あ、可愛い,いね。まず持ってみて、手に馴染むサイズ感、持ち歩きもしやすそう。大きさは縦十九点五センチ、横十センチ、この大きさ。例えば内側ポケットに通帳スライダー式クリアポケットにお札がそのまま入りますメッシュポケットにハンコンを入れれば簡単なお金管理ポーチとして使えますねもちろんペンや修正テープなどを入れてステーショナリーとしても OK3 つあるスライダーケースが透明なので何がどこにあるか一目瞭然公式サイトではアクリルスタンドやチケットを入れる推し活への便利さも歌われていましたグレーベースにアンティークなミッキーと落ち着いた雰囲気も好印象ちなみにこちらはゴディバ×ディズニーの宝石箱のようなグランプラスボックスチョコレートゴディバはベルギー王室御用達ですしちょっと贅沢な特別感が満載いずれもクラシカルで上品な2点でした、はい、それでは今日の動画は以上ですよろしかったらチャンネル登録、いいねボタンのクリックをお願いします。ご視聴いただきありがとうございました。ではでは、またね。